Hi students, plus two mathematics like inverse trigonometric functions in chapter one. That is chapter two one. Then in the inverse trigonometric functions. These three words are the inverse and the trigonometric functions and the. Then ये इधर अल्ला निंगले पढ़ चुके थे ना और एक फंक्शन किटी लादे ने इन्वर्स एक्सिस्ट चाहिए हो इल्ले और नगर निंगले कार्यन्य वर्षा दे दे प्लस वन ले पढ़ चुके थे ना ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले ने वाले प्रत्येक और चैप्टर दे ने पढ़ चुके थे ना देन इन दाना पर ये नए ते पढ़ चुके कार्य then angin yang anda ini ten ni, saya na five aja divide ya. Ten ni na, ini five untuk divide ini beri kendi kita two gitu. Ada ayat ini, ini saya multiply je itu. Ini ada dengan na segi mana itu two, five, ten ni matra ana. Ada matra ni, ini orang orang ini ten ni na saya five untuk divide ini beri kita two gitu. So ini ada hendap beri ya. Ini multiply je itu, ini divide itu. Dan multiplication ni inverse ana division tu beri. Macam ni lo. So angin yang anda ini, na melde ट्रिक्नोमेट्री ले, पर यान ऐड करना होता है साइन थर्टी, साइन थर्टी ने वर्णन इतना है ना साइन थर्टी का वैल्यू वन बाय टू है ना हमारे ट्रिक्नोमेट्री फंक्शंस बढ़ चुके बढ़ चुके हैं ना साइन थर्टी ट्रिक्नोमेट्री फंक्शंस बढ़ चुके बढ़ ला इधरे मुंबई ला क्लास लगाया था नेहरते में ट्रिक्� so, we will write sin inverse 1 by 2 is equal to 30 degree. That is, we will write sin inverse 1 by 2. So, 1 by 2 is the inverse function. So, sin inverse 1 by 2 is the inverse function. That is, we will represent it. So, we will write the arc sin function. Sorry, arc sin inverse 1 by 2 is the inverse function. Minus 1 by 2 is the inverse function. अंदर की इन्वर्स अलग दिल आर करना वाले, ओके, सो इधर है ना जस्ट टेन दाने इन्वर्स नाने को बनने हैं, इन्हीं नमक को बढ़ के आना लगता है ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्हें इन्वर्स आना, तो ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शंस नार ने इधर आना ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शंस अलाम पीरियोडी फंक्शंस आना பிரியுடிக்கும் बाइजेक्टिव नंबर ने इंदर है ना आ फंक्शन वन वन फंक्शन आ रखे हैं ना आदि बोल दरने ओन टू आ रखे हैं तो इंदर है ना ये वन वन आ रहे ओन टू फंक्शन वन वन फंक्शन और ने दरने ने एक सेट डर करना उनके सेट ए बी ए बी सी ये नंबर दो एक्स वाई वन वन फंक्शन और ने इंदर है ना सेट ए ने डर क this is one one अलग अदर तो set A लोला औरो element नम set B लोरे image जोड़ना है रीकना तो ना अदर अल्ला दाउन्नी कोड दे लोन देंगे इंगेने आने के लो अब इधर one one आनो अल्ला इधर many one function अलग तो ये द A B C इंगेने वांगना ना जो x y z then இப்படை 
ആ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ അത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഓൺടു എന്ന് പറയാം കാരണം ഓൺടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ സെറ്റ് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും അതായത് ഈ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിനും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓൺടു എന്ന് പറയാം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു എക്സ് വാല്യൂ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ സോറി ഒരു എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വൈ വാല്യൂ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഒരു വൈ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എക്സ് വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വൈ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് for one values of x we cannot have two y values okay so endana one one endana on to nu parnu then idu rendum kuda satisfy cheyidale or function namaku bijective aanu nu parayathullu and function bijective aanengil namalku endu cheyan pattathullu adine adayad adine inverse kandupidikkan pattathullu nu parnu then angane aanengil nammal parnu ee trigonometric functions adayad trigonometric functions ne aanu inverse kandupidikkanalla trigonometric functions namalku endana ഇൻവേർട്ടബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു സൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് സീറോ ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ദിസ് ഇസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ പൈ ബൈ ടൂല് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്കറിയാം സൈൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണല്ലോ മൈനസ് വൺ മുതൽ നമുക്ക് വൺ വരെ തന്നെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സൈൻ്റെ വേവ് ആണല്ലോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് നടക്കുന്നു ദെൻ സൈൻ എക്സിന് ഞാൻ പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പൈ ബൈ ടു കൊടുത്ത സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും എക്സിന് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സിന് ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു കൊടുക്കുമ്പോഴും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിലും പൈ ബൈ ടുവിലും ഫൈവ് പൈ ബൈ ടുവിലും എനിക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സെയിം വൈ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ആണല്ലോ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇത് ഇത് എക്സ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇത് എക്സ് ടു എന്ന് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എടുത്തത് ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ടു സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണോ അല്ല എന്താണ് ഇവിടെ അതായത് ഡിഫറെന്റ് എക്സ് വാല്യൂസിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം വൈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അത് പോസിബിൾ ആണോ അതായത്
ഇത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ല ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മിനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലേ ദൻ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും സെവൻ പൈ ബൈ ടുലും ഇതിന് വൺ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരുമല്ലോ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടുവിൽ ഇതിന് വണ്ണ് വല കിട്ടത്തില്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഓണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ വൺ അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലോ അതായത് ഡിഫറെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് എക്സ് വാല്യൂസിനാണ് നമുക്ക് സെയിം വൈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് അത് പോസിബിൾ അതാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഇത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ സെയിം വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താണ് അതാ നോക്കി ഇവിടെ സീറോ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ വൺ ബൈ റൂട്ടു വൺ ബൈ റൂട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പൈ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലേ പൈ ബൈ ഫോറിന് വൺ ബൈ റൂട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതെന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഇവിടെ വരും അല്ലേ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണേലും വരും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ തേർട്ടി ആണ് സൈൻ തേർട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് അതും ഇവിടെയൊക്കെ വരും സോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ വൺ വൺ അല്ല ബട്ട് ഇതെന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇത് വൺ വൺ അല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വൺ വൺ ആക്കണം അതായത് ഇതിനെ എങ്ങനെ വൺ വൺ ആക്കാം വൺ വൺ ആക്കുക എന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതെ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ അതൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ വൺ വൺ ആക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എത്രയാണ് ആറാണ് അല്ലെ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ദെൻ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വണ്ണും ഉള്ള അല്ലേ ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ നമ്പർ ലൈനിലുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിയൽ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിളിൻ റേഡിയനും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് ഇത് സെയിം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്നോമെട്രിയുടെ കേസിൽ കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ റിയൽ നമ്പർ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്താണ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാത്ത ദെൻ കോസ് കോസിന്റെ ഡൊമൈൻ ഏതാണ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടാൻ ടാൻ്റെ എന്താണ് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് സൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സൈൻ്റെ അതായത് സോറി സൈൻ അല്ല കോസിന് നയൻറ്റിയിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും കോസ് നയൻറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അല്ലേ ഓക്കെ
n belongs to ഇവിടെ n ഉണ്ടല്ലോ n belongs to z z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റിജേഴ്സ് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ വരാം 0 1 2 അതും വരാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ n belongs to z ദെൻ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് r എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടാൻ വരുന്നത് അല്ലെ ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഉണ്ട് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കോട്ട് കോട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും കോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ ഏതിലാണ് സീറോ ആകുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എക്സ് ആക്സിൽ സൈൻ സീറോ ആകുന്നത് അതായത് പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസിലല്ല സൈൻ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ഓക്കെ ആ എൻ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസിക് കൊസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എഗിൻ വൺ ബൈ സൈൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇത് തന്നെ വരും ആർ മൈനസ് എസ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ എന്താണ് പൈയുടെ വാല്യൂസ് പൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മൈനസ് വൺ ടു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കാരണം മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് പറയാമല്ലോ അതായത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ഈ ഓപ്പൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ മൈനസ് വണ്ണും ഈ വണ്ണും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല സോ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ കോമ വൺ ഇനി എന്താണുള്ളത് സീക്ക് ആണുള്ളത് സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ കോസ് ആണ് സോ ഏതാണ് മൈനസ് ചെയ്തേണ്ടത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു വൈ ബൈ ടു വേർ എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ഓക്കെ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ അതായത് കൊസിക്കിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ആണ് ഓക്കെ ദൻ അത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും ദൻ ആ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആക്കണമല്ലോ സോ ഇനി അത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ 